Chaque jour, la mousson est surveillée de près dans ce centre météorologique à New Delhi. La saison des pluies tombe entre juin et septembre et est vitale pour les récoltes indiennes. Mais les précipitations sont faibles cette année, 22% inférieures à la moyenne, et font planer sur le pays la menace d'une sécheresse. Les zones les plus inquiétantes sont le nord et l'ouest du pays, notamment le Punjab, l'Ariana et l'ouest du Rajasthan et du Gujarat. Là-bas, les pluies sont inférieures de 60 à 70% à la moyenne. Comme plus de la moitié des fermiers du pays, ce fermier de l'état de l'Ariana n'a aucun système d'irrigation et dépend entièrement de la mousson pour ses récoltes. Il n'y a pas eu de pluie, donc nous n'avons rien pu cultiver. Je n'ai pas pu semer mes graines. L'eau du ruisseau ne suffit pas et sans eau, on ne peut rien faire pousser. Cette mère de deux enfants voit aussi ses champs se dessécher et ses revenus s'amenuiser. On se dit toujours, cette fois il va pleuvoir, il va sûrement pleuvoir et nous pourrons planter nos semences. C'est tellement frustrant, on ne peut pas payer nos factures et le gouvernement ne nous aide pas. En Inde, les deux tiers de la population vit de l'agriculture et le secteur représente un cinquième du PIB du pays. Le gouvernement refuse pour autant de tirer la sonnette d'alarme. Les productions de certaines récoltes vont diminuer, comme pour les céréales, les légumes, les arachides et le coton. Mais pour le secteur agricole dans son ensemble, nous pensons que dans le pire des scénarios, la production va stagner au même niveau que l'année dernière. En 2009, une terrible vague de sécheresse avait frappé l'Inde et provoqué une flambée des prix des produits alimentaires. De nombreux Indiens redoutent un scénario similaire dans un pays où la nourriture monopolise une grosse part du budget des ménages.